ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ വ്യാവസായികമായി രൂപം കൊണ്ടു എന്നതാണ് പതിനഞ്ച് നിർത്തിയത് പക്ഷേ അന്നത്തെ വ്യാപകമായ രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി കോളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി ഇന്ന് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തിരുമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോലും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എനർജിയുടെ സോഴ്സ് ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തേതാണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തേതാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അസാധാരണമായി അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന പേര് വെച്ച് പറയാറ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കേസിലും അത് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നതൊക്കെയാണ് കൺവെൻഷണൽ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലഭ്യത അതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോള് വെച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കോള് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കിടന്ന് കിടന്ന് മരകഷ്ണങ്ങൾ കിടന്ന് കിടന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കോള് വെച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബിഗ് ഹ്യൂജ് സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് കൂടുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല കാരണം അതിന് വർഷങ്ങളുടെ സമയം വേണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം സ്പീഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിന്യൂവൽ ആണ് ഒരു തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ ഉണ്ട് പെട്രോളിയം ഫോസിൽ ഫ്യൂസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ വരുന്നുണ്ട് തെർമൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ഇന്ന് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് സോ ടൈപ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ കോളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന രീതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ടോപ്പിക്ക് പറയാൻ തന്നെ കരുതിയത് കാരണം നേരെ വന്ന് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയുന്നതിൽ എളുപ്പം ഇത് എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മുട്ടേ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ മനസ്സിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോളിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കരി അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ മരക്ക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കിടന്ന് കിടന്ന് ചെടികളുടെയൊക്കെ കിടന്ന് 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 അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തരം തിരിക്കാൻ അതിനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട
ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതും മുമ്പത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മര ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മണ്ണും അവിടുത്തെ ഓരോരോ കെമിക്കലുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് മൈൻ ചെയ്ത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഈവൻ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടയേഴ്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും എല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോംബെ ഹൈ ഗുജറാത്ത് ആസാം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് എങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ബേസിന് ബോംബെ ഹൈയ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് ഗൾഫ് ഓഫ് ക്യാമ്പ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പറയാം അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യുറേനിയം തോറിയവുമാണ് അത് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് റോ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യുറേനിയം ആയാലും തോറിയോ ആയാലും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റാണ് ചൂടുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ആ ചൂട് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് സ്റ്റീമാക്കി ആ സ്റ്റീം നമ്മൾ ടെർബൈനിൽ കറക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ലഭ്യത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ നമുക്ക് യുറേനിയം നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ലഭ്യതയുണ്ട് ഇനിയും കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ മോണോസൈറ്റ് സാൻസ് ഉണ്ട് ആ സാൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് തോറിയത്തിൻ്റെ അളവുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൺവെൻഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഈ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ചുകളും അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഒരു സെറ്റിൽഡായ മേഖലയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അത് പക്ഷേ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്തോ അങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്ന സോഴ്സ് അല്ല മറ്റേ കോളിൻ്റെ മറ്റേൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര പാട് വരുന്ന കാര്യവുമല്ല അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സോളാർ വിൻഡ് സൂര്യപ്രകാശമൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തീർന്നു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ ഇപ്പം തൽക്കാലം അപ്പോൾ സൂര്യനുള്ളത്തോളം കാലം നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ സോസ് റിന്യൂവ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷം അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിൽ പെടുത്താറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിനെ പ്രത്യേകതയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്ന് കൂടുന്നതും കാരണം അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷനുകളില്ല എന്ന
ബയോഗ്യാസ് ആണ് അപ്പം ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റുകൾ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു കൂട്ടി അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതി ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് കർഷകർക്ക് വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ബയോഗ്യാസിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ പ്രത്യേക സവിശേഷത ഉള്ളതാക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടൈഡൽ എനർജിയാണ് അതായത് തിരുമാലകൾ അതായത് ഹൈ ടൈഡും ലോ ടൈഡും എന്ന തിരുമാലകളിൽ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈ ടൈഡ് വരുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ടൈഡലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോളാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ളതാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് അപ്പം ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ചൂടിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം താഴോട്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോറും അതിൻ്റെ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ചൂടിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ലഡാക്കിലും ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈഡൽ എനർജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് എന്ന മേഖലകളിൽ ടൈഡൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എവിടുന്നേലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയല്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് പവർ ജനറേഷൻ്റെ പിറകിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സോഴ്സിൽ നിന്ന് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് പല രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രിഡിലാക്കി നമുക്കൊക്കെ തരുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഏതാണോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിനുശേഷം ലോ ടെൻഷൻ വോൾട്ടേജിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു മേഖ ഫീൽഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പഠിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാമിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാൻ സാധിക്കും കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് തർക്കം വരുന്നൊരു മേഖല കൂടിയാണ് അതൊരു ലോ സ്കെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചെറിയൊരു സ്ഥലം മതി ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ അത് ഹൈ സ്കെയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു പ്രദേശം തന്നെ അത് ഒരു അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചില കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂജ് നമ്മൾ തുടക്കാനുള്ള ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസിലും ഈവൻ കൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിലും നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിലും ഒരുപോലെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ഈ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക്കിനെ പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൂടി പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബേസിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഓരോ പവർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ